Nalagay sa alanganin ho ang buhay ng mga batang Pilipinong mga namatay daan-daan. Kaya dito ho, ano, again, iniulit ho natin. Marami hong kumik question, eh bakit makukulong yan? Kasi lahat ho kasi parang plunder or katiwalian may bahid na korupsyon. Dito ho kasi, sasabihin na ho natin, ito hong conspiracy. Kung kaya't makukulong si Pinoy. Ngayon, Si Senator Dick Gordon ng uh, Blue Ribbon Committee naniniwala na conspiracy conspiracy pakikipagkunsyabahan uh, nitong si Pinoy sa doon sa dalawang kolokoy at kumag ang kengkoy si Pinoy alam niyo ba bakit? Okay, eto ho kasi nangyari ho to dahil sila'y nagkunsyabahan silang tatlo lang sa alanganing panahon, kumbaga sabi nga ng Dick Gordon, the last two minutes kung sa basketball, inaprobahan yung sinasabing ding back siya. Na kumbaga, marami hong issue rito. Si Dick Gordon ho, naniniwala. Naniniwala ho ang kanyang Blue Ribbon Committee na isasampapa ho sa hukuman to na ito ho'y conspiracy. Na nangyari kung saan ang presidente nakipagkunsyabahan kay Abad at kay uh, Janet Garin. Kaya sabi ni Dick Gordon na chief of na ito ho yung uh, isya ho yung uh, uh, ito chairman ho ng uh, Senate Blue Ribbon Committee. Naniniwala siya na may conspiracy. Malinaw na malinaw, ganun din ho paniniwala ho namin. At nalulungkot daw ho si Dick Gordon. Sa kaso ni Pinoy, kung si Pinoy ay makukulong, eh sino ba naman ang matutuwa niyan? Pero kung may pagkakasala at may, may pananagutan ka, eh talagang hahantong ka sa kulungan. Kami ho rito sa Bitag Live, si Ben Tulfo, hindi ho kami nalulungkot. Ang aming sasabihin ho sa inyo, magbayad ang dapat magbayad, makulong ang dapat makulong. At wala akong pakialam, ang programa hong Bitag Live, alang pakialam. Kung ito'y matuturing uso, o di naman kaya, sasabihin na ho natin, whether, whether lang ang pagiging presidente dahil ikay makukulong. <laughs> okay. <laughs> Alam niyo mga boss, hindi ako naniniwala dyan. Kinakailangan pagbayaran. Ni naman, in this case si Pinoy, ang kanyang kamalian. Huh. Huh. Pinapawisan na. Hindi sinasabi ko pa lang. Pinapawisan na. Pagbayaran ng kamalian na pagkakasala na may pananagutan, may pagkakakulong. Uh, alisin mo nga yan, Mara. Parang ulunis pa lang eh. <laughs> Iniinis na tayo. Ito'y pagkikipagkunsyabahan na ikinamatay ho ng daan-daang batang Pilipino. Mga inosenteng bata dahil sa bakunang dengvaksya. Alam niyo ba, ginamit ho nila ang uh, public health program kung kaya't naging dahilan ho yan, nagawa ho nila uh, yung hong bagay na mga dapat pinag-isipan ng husto. Pusible sa panahon, sa, okay, sa panahong yun, nung siya'y pangulo si Pinoy, alam niyo, adik-adik pa si Pinoy that time. Hindi sa Shebo, kundi adik ho sa Xbox. Kaya semplang ang kanya mga desisyon, sabi ho ng aking barberong si Mang Igme. <laughs> si Dick Gordo naman, eh, kaya nagmamalasakit sa kapwa niyang politiko. Eh, siyempre, kilala niyo rin ito, kaya nalulungkot siya na hahantungan ni Pinoy ay kulungan. Tayo ho, mga Pinoy, ay eh, pagbayaran mo, bayaran mo ang utang mo, bayaran mo ang pagkakasala mo, bayaran mo ang pagkakasala mo, may katumbas na pananagutan. Ginawa ni Dick Gordon sampu ng kanyang uh, Blue Ribbon Committee, ang trabaho nila, mga boss, hahantong sa hukuman si Pinoy. Permahan na lang to. Uulitin natin, uulitin ko ho, linawin ho natin dito mga boss, no? kasi maraming kumakyaw-kyaw dyan. May mga bobo na mga senador. Eng-eng. Yung hindi nag-iisip, kaya sa panahon ng eleksyon, kinakailan, palitan na ho yung mga nakaupo dyan, alang katorya-torya. Hindi nag-iisip. Pinaiiral yung kanilang uh, pagiging kulay, kulay dilaw. Okay? Ito lang ho, sasabihin ko sa inyo. 
kinig kayo mga senador ng mga dilawan dyan at yung mga, lalo ka na Australianis, wala nang pag-asa. Hayaan na ho natin yan. La, o, o, alisin mo na yun. Wala nang pag-asa. Useless na yan. Hindi plunder. Hindi, hindi uh, corruption. Instead, it's called conspiracy leading to the death of the innocent kids, Filipino kids. Allowing our Filipino kids and uh, the victims and allowing our country to be the guinea pigs of Santa Fe. Kaya kayo mga dilawan, kinig kayo na maigi. Ha? Iba ang kaso ni Pinoy kung kaya't nag-aantay na ang kulungan sa kanya. Okay, maghihimas-himas siya na matatabang rehas ngayon. Uulit-ulitin ho natin ha? Kasi, kasi may isang bobong senador dyan. Pangalan ay BAM. BAM. BAM Barambam Tiger BAM. <laughs> kinig ka BAM. Conspiracy. Not plunder. Kasi wala naman daw na gastos na pera. Tama ka. Mag-isip ka pa ng husto, bam. Conspiracy and plunder are two different things. Conspiracy and corruption are two different cases. Conspiracy, ibig sabihin, pakikipagkuntsabahan. Nais ako ito parang yung sinasabing midnight deal. Last two minutes na lang ng administrasyon ni Pinoy, hinabol pa na bawal na ho Okay? Hinabol pa yung sinasabing Deng Vaxia na may sakatuparan. Sinabi na ho natin na noong mga panahong yun, under trial pa lang. Kaya kumitil ho sa mga daang-daang mga kabataan Pilipino. Elementarian. Now, all you yellows, you have the right to shut up. Just shut the F up. Maring Maaring uso ang pagpapakulong sa mga presidente natin sa Pilipinas. Maaring weather-weather sa mga nakaraang sabihin na ho natin. Mga nakaraang panahon, nakaraang uh, administrasyon sa panahon ni Digong. <laughs> Kinakailan mangyari, dapat mangyari, managot ang dapat managot, magbayad ang dapat magbayad, makulong ang dapat makulong. It's either you agree with me or you disagree. And I don't care. Ganun lang ko simple.